Здравствуйте! В эфире телепередача «Спасатель Алтая». Сегодня в нашей программе вы увидите Юбилейная дата. 80 лет пожарно-прикладному спорту России. Рубрика «Знать и уметь». Что делать, если вы заблудились в лесу? Советы специалистов. В погоне за уловом не забывать о безопасности. 2017 год богат на юбилейные даты. Это 90-летие государственного пожарного надзора, 85-летие гражданской обороны России, а также 80-летие пожарно-прикладного спорта. В Барнауле проходят гарнизонные соревнования по пожарно-прикладному делу. Штурмуется четырехэтажная учебная башня. В 2017 году пожарно-прикладному спорту исполняется 80 лет. Данный вид спорта берет свое начало в 1937 году, когда состоялись первые состязания пожарной охраны НКВД СССР. О том, как развивается пожарно-прикладной спорт в Алтайском крае, а также чего достигли наши спортсмены к 2017 году, рассказал мастер спорта СССР по пожарно-прикладному спорту, судья международной категории, президент Федерации пожарно-спасательного спорта Алтайского края Владимир Старыгин. Весь год это праздник, конкретной даты как таковой нету, поэтому мы с января по декабрь будем отмечать этот праздник. Это большая дата по человеческим меркам, это очень приличная дата. И если сравнивать видео, смотреть тех далеких 30-х годов, 50-х, и по экипировке, по поведению соревнований и сейчас, то это естественно видно, что спорт динамично развивается. И возможно, что на этом еще не остановится. Поэтому динамика очень большая, по, даже по одной экипировке, по оборудованию. Пожарно-прикладной спорт сейчас переименован а, пожарно-спасательный спорт с 2017 -го года. Заключает в себя шесть видов. Это многоборье. А это штурмовая лестница, полоса препятствий, по раньше, раньше называлась 100 метровка. Значит, двоеборье – это сумма э, показанных результатов э, на 100-метровке и на штурмовке. А, значит, пожарная эстафета, 4 по 100, боевое развертывание и трехколенная лестница. Очень тяжелый спорт, но очень динамичный, очень красивый, э, очень э, такой специфический. Он относится у нас к неолимпийским видам, он относится к служебно-прикладным и военно-прикладным. Это и, и горе, и беда этого спорта, поэтому ограниченное количество занимающихся. Хотя мы очень стараемся привлечь э, в наш спорт молодежь. У нас создана, уже давно действует детская секция в городе Бийске, в городе Рубцовске, где ребятишки от 12-13 лет уже занимаются пожарно-прикладным спортом. Очень динамично развивающийся вид спорта. И с 2014 года, 2014, 2014 года значит, в спорте появились женщины и девушки. До этого были попытки, когда-то девушки бегали по линии э, дружины юных пожарных, но это было забыто. И сейчас э, решение было принято вернуть женщин в наш спорт. И с 2014 года успешно э, развиваются именно женские, и, и, и девушки занимаются очень успешно. 80 лет назад, в сентябре 1937 года, во время проведения первых соревнований, в программу были включены подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни, установка выдвижной трехколенной лестницы и подъем по ней на третий этаж учебной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета 6 по 100 метров с тушением горячей жидкости, а также боевое развертывание. Также в первоначальную программу были включены и гимнастика, и легкая атлетика, и стрельба. Снаряжение и обмундирование спортсменов также отличалось от современных. Спортсменам того времени запрещалось использовать облегченное оборудование и снаряжение. Так, например, штурмовая лестница весила не менее 10 кг. Трехколенная выдвижная лестница была деревянной, весом 64 кг, а вес рукавов начинался от 5 кг. Участники соревнований на старт выходили в стандартной боевой одежде, кирзовых сапогах. Надевали спасательный пояс, прикрепленным на него топором, карабином и рукавицами. Стоит отметить, что обязательным элементом боевой одежды была каска военного образца. В тот период, когда я был тренером сборной Алтайского края, это, это 90-е годы, лихие, 
очень тяжелая. Значит, были, были периоды, когда мы в своей группе занимали только призовые места. Это был расцвет, прямо скажем, успехи большие, мастеров спорта очень много было выполнено, в пределах 5-6 человек выполнил мастеров, мастер, норматив мастера спорта. Вот. И тот же вот Евгений Дубровин, он мастер спорта у нас был оформлен, мастер спорта России, когда появились эти вот удостоверения и звания не СССР, а России. Он был первый, получивший удостоверение. Впоследствии он стал мастером спорта международного класса, чемпионом Европы и рекордсменом мира неоднократным. Это наш воспитанник. Сейчас он на, на, на отдыхе находится, но мы надеемся, что он на тренерскую работу как-то к нам поможет, вернется. Первый чемпионат СССР по пожарно-прикладному спорту состоялся в 1965 году в городе Ленинграде, а уже спустя год он стал регулярным при проведении ежегодных чемпионатов спортивных обществ и ведомств. 1968 год считается годом выхода советских спортсменов пожарных на международную арену. В этом году в Ленинграде состоялись международные соревнования пожарных. В них приняли участие сборные команды Болгарии, Германии, Чехословакии и Советского Союза. На первых четырех крупных турнирах 1968 год Ленинград, 1969 год Бухарест, 70 год Варшава, 71 год Будапешт, Советские пожарные одержали четыре убедительные победы, заняв первые общекомандные места. Это было только началом большого триумфального шествия наших сильнейших спортсменов по спортивным аренам Европы. Значит, у нас периоды, да, у нас были, как, как везде в любой команде, у любого субъекта есть подъемы, есть ямы явные. Это связано с подготовкой спортсменов. Спортсмены взрослеют. Их подготовка, как бы, есть пик, есть пик с формой своей спортивной, но есть и ямы. А приходит время, когда понимаешь, что уже дальше бегать смысла нет, достиг каких-то вершин. И вот этот переломный момент, когда в команде именно сосредотачивается вот таких вот много возрастных, тогда у нас начинается ломка. Да. Но вот именно занятия в секциях, вот юношеские секции, они подпитку дают, в любом случае, очень большую подпитку. Поэтому очень большое внимание уделяется детскому спорту на территории Алтайского края конкретно. Созданы команды, они выступают, у нас есть призеры всероссийских соревнований, кандидаты в сборную страны юношескую, поэтому мы работаем в этом плане. И надежды очень большие, что они к нам вернутся после, либо сходят в армию, либо после специальных образовательных учреждений МЧС России к нам вернутся. Все спортсмены это сотрудники, либо работники МЧС России. В силу вот то, что я выше сказал, что это служебный и военно-прикладной вид спорта. Они все являются сотрудниками, работниками. В этом-то может быть и немножко беда, потому что ограниченное количество личного состава, который может именно заниматься этим видом спорта. Спорт непростой, тяжелый, интересный, но, но не всем подходит. У нас много людей, приходящих с легкой атлетики, сильные легкоатлеты. Это базовый наш вид спорта, это легкая атлетика. Для пожарно-прикладного мы в основном оттуда бедем людей. И они у нас занимают. Но не всем этот вид спорта подходит, так он связан с определенными трудностями. Непростой спорт. И единственный вид спорта в мире, где бежит человек по горизонтали, а потом переходит на плоскость, то, что вы видите, да, вот учебно-тренировочная башня, четырехэтажная, четырехдорожечная. Это и уникальный вид спорта, поэтому здесь и высота присутствует, и скорость, выносливость, реакция очень приличная должна быть. В 80-е годы пожарно-прикладной спорт поднимается на более высокую ступень развития. Вводится облегченная спортивная форма, разрешается шипованная обувь, совершенствуется техника выполнения упражнений. Спортивные сооружения приобретают более современный вид и оснащенность. Наряду со взрослыми спортсменами в командах начинают выступать юноши трех возрастных групп. Значит, с 2014 -го года значит, появились, я как говорил, женщины в командах. Правда, не в большом количестве, но пока на каждый субъект, в каждой команде должно обязаны присутствовать две женщины в этой категории и семь девушек. Наши успехи в этом плане очень-очень даже приличные. 
так как в 2014 году значит, мы с Екатериной Гусевой попали на чемпионат мира. Я как судьей, а она как участница сборной команды страны. И с этого года у нас начались ну, определенные успехи и победы в России. Она является по рейтингу вторая женщина, значит, набранных, по набранным баллам, вторая женщина в России за, за 15-16 год. А является в это же время лучшая спортсменка Алтайского края по неолимпийским видам спорта. Третий год. Она является пятикратным, пятикратной чемпионкой мира. Есть у нее и командные успехи, так как в эстафете, в боевом развертывании, так и есть медали в личном, личном первенстве по 100-метровой полосе. И многократная призерка практически по всем видам. Это стимулирует многих других. Такие успехи Екатерины Сергеевны. И я надеюсь, что она нам поможет еще. Мы идем ровно по отношению к другим командам, но явных вот таких лидеров нет. У нас есть два лидера. Гревцев Алексей и Федоров Александр. Люди, которые у нас были тоже в лидерах. Жданки Сергей получил травму, прооперирован колено, поэтому сейчас вот выбыл из строя. Это тоже наши люди. Они... Мы за них болеем и так далее, ждем возвращения в команду. Это явные лидеры по сравнению с другими. А другие тренируются, ориентируются вот на этих лидеров. У этих лидеров очень много побед, как на крывом масштабах, и рекорды устанавливают, так и на региональных зональных соревнованиях. Они многократные чемпионы, призеры всероссийских соревнований. Федоров Александр, чемпион России. Вот. И, и ну, есть очень много успехов. Все мастера спорта России. Наши спортсмены и их тренеры постоянно принимают участие в различных мероприятиях, сборах, соревнованиях, улучшая свои результаты и методики тренировок. Добиваясь одной победы, они тут же приступают к достижению новых вершин, совершенствуясь в настоящих схватках с сильными соперниками. Достигнутые результаты стали возможными благодаря большой работе, проводимой руководящим составом Федерации пожарно-спасательного спорта Алтайского края тренеров и, конечно же, самих спортсменов. Этот спорт живет, и я думаю, что будет еще дальше развиваться, потому что нам отступать некуда, только вперед. Всех с праздником, дорогие ветераны, дорогие спортсмены, друзья, коллеги. Всех поздравляю с 80-летием пожарно-спасательного спорта России. Желаю всем здоровья, счастья, успехов и благополучия. В нашей рубрике «Знать и уметь» мы рассказываем о правилах безопасности и как действовать в той или иной ситуации. Если человек, которого только что достали из воды, не подает признаков жизни, в первую очередь необходимо правильно определить тип утопления. От этого зависит способ оказания первой помощи, и успех всей реанимации. Утопление бывает двух типов – истинное, его еще называют синим, и бледное. Истинное утопление можно определить по следующим признакам. Кожа головы и шеи принимает сине-серый оттенок. Изо рта и носа идут пенистые розоватые выделения. Сильно набухают кровеносные сосуды шеи. Такой тип утопления – Чаще всего встречается у пострадавших, детей и взрослых, которые не умеют плавать или у людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. При этом типе утопления в желудок и легкие попадает большое количество воды, которая мгновенно всасывается в кровь. Из-за воды в крови и происходит это характерное набухание сосудов. В первую очередь необходимо освободить дыхательные пути пострадавшего от воды. Переверните его на живот и перекиньте через бедро таким образом, чтобы голова оказалась внизу. Для ускорения процесса можно похлопать человека по спине или несколько раз сжать с боков грудную клетку. Затем уложите пострадавшего на спину, обязательно на твердую ровную поверхность. Поверните голову пострадавшего на бок, откройте рот и круговыми движениями 
бинтом, марлей, салфеткой или платком очистите родовую полость. Следите за тем, чтобы у пострадавшего не произошло западание языка в гортань. Дыхательные пути пострадавшего должны быть свободными. После этого из любых подручных средств сделайте валик, который подложите человеку под шею так, чтобы голова оказалась запрокинутая. После этих подготовительных мероприятий можно приступать к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких. При бледном типе утопления нет необходимости удалять воду из легких. Искусственную вентиляцию легких и запуск сердца можно проводить сразу. Наступило время активного сбора грибов и ягод в щедрых алтайских лесах. Часто увлеченные любимым занятием, люди теряют ориентир в лесу и попадают в неприятную ситуацию. Что делать, если вы заблудились? Для сохранения собственной жизни необходимо помнить об опасности походов в лес и соблюдать следующие правила. Первый совет, который хочется дать тем людям, которые собрались в лес, это обязательно предупредить своих родных и близких о том, куда вы отправляетесь и когда планируете вернуться. Конечно, собираясь в лес, не стоит нагружать себя излишним количеством вещей, но все же некоторые предметы вам могут очень сильно пригодиться. Это, например, спички в водонепроницаемом пакете или компас, который поможет вам найти правильную дорогу и выйти к людям. Также стоит не забывать о том, что нужно брать с собой теплую одежду, поскольку ночью в лесу по-прежнему прохладно. Находясь в лесу, прокладывая себе путь через деревья, обращайте внимание на всевозможные приметы, которые окружают вас повсюду. Ну и, конечно же, наш верный помощник в любой сложной ситуации – это заряженный, готовый к работе сотовый телефон, который в трудную минуту, конечно же, поможет вам наладить связь с внешним миром. Если ваш близкий человек, если ваш знакомый не вернулся из леса к обозначенному сроку, немедленно сообщите об этом в службу спасения. Удачной вам тихой охоты! Лето – лучшее время для заядлых рыболовов. Многие любители посидеть с удочкой пренебрежительно относятся к соблюдению элементарных мер безопасности. Любой водоем, даже давно знакомый, является местом определенного риска, особенно если ловить рыбу с лодки. Надеемся, что наши рекомендации позволят избежать трагедии при занятии любимым делом. До начала рыбной ловли необходимо убедиться в безопасности места. На обрывистых и подмитых берегах рек будьте особенно осторожными. Если вы используете надувную лодку, необходимо перед началом ее использования убедиться в ее исправности, а также необходимых в ней приспособлений. Весел, руля, уключен, спасательного круга и черпака для отлива воды. Необходимо постоянно поддерживать определенный порядок. Это значит, что рюкзак снасти и принадлежности должны быть сложены на своих местах, чтобы они не мешали действиям рыболова, не стесняли его. Уложите их вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все остальное на кормовое сиденье. Чтобы избежать прокола резины, не заплывайте в закореженные места. Когда необходимо нырнуть, чтобы освободить зацепившуюся снасть, не забывайте, что она зацепилась не за чистое дно. Порой приходится ловить с лодки стоя. Займите устойчивое положение, став лицом к носу или к корме и немного расставив ноги. Никогда не рыбачьте в грозу. Вода очень хороший проводник. Если вы рыбачите на лодке и вас настигла гроза, постарайтесь немедленно пристать к берегу. Ну и самое главное при э, рыбалке с лодки это умение конечно же, плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища, даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Также опасна рыбалка в зоне ЛЭП из-за опасности поражения электрическим током. Многие выбирают место для рыбалки или отдыха по таким критериям, как удобство и предполагаемый улов, но мало кто обращает внимание на привычные глазу металлические конструкции и провода. Кажется, что они далеко и высоко, поэтому не смогут причинить рыбаку никакого вреда. Но человек даже не намеренно может спровоцировать несчастный случай. Рыбаки часто используют телескопические удочки, длина которых более 6 метров. Примерно такое расстояние от проводов до поверхности земли. Если удилища или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом. Будьте внимательны, позаботьтесь о себе и о своей безопасности. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что на территории края действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 65 82 19. До свидания. Берегите себя.